И най-после дойде дългоочакваната ми среща с Вильнюс, столицата на Литва. Това е 17-та държава, която посещавам. А най-странното беше, вчера докато пътувах насам, бях с два полета и на двата полета моето място беше на 17-ти ред. Така че това дали е някаква случайност или не, но се радвам, че точно 17 е числото запазено за Литва. Здравейте, приятели! Аз съм Емко и добре дошли в моя YouTube канал. Ново видео, нова дестинация. Намирам се в Литва и то в столицата и Вилнюс. От много години очаквам срещата с това място с голямо нетърпение и ето, че вече дойде времето. В момента тук е Велик ден и реших да прекарам 4-те почивни дни точно в тази източна държава, защото тя е едно малко скрито европейско бижу. Първият ден реших така да се поразходя и стария град и да го опозная абсолютно целя. Навлязох в почти всяка една малка уличка, както и посетих едни от най-интересните забележителности. Първо реших да се изкача догоре до града и да тръгна още от самото начало на стария град, където са били старинните порти. Там именно се намираше и катедралата, в която е скрита иконата по-скоро картина беше, не беше чак толкова икона, но тя е на Дева Мария. Това е най-свещедната картина, която е тук за литовците. Днес повечето хора свързват портите на зората с молитвен дом, но допреди няколко века портите на зората се е отнасяло за час от отбранителната стена на Вильнюс. По това време отбранителната стена на града има 10 порти, но единствено тази е оцеляла до наши дни. Защитната функция на структурата се отразява от отворите за стрелби, които все още се виждат от външната страна на портата. Чудотворната картина на пресвета Дева Мария, майката на милостта в портите на зората е една от най-известните ренесансови картини в Литва. Наричана е още Мадоната на Вилнус. Тя е изписана специално за този параклис през 17 век по примера на холандския художник Мартин Девос. Картината е почитана и смятана за магическа от католици, руски и гръцки православници също. Вилнус е скрит скъпоценен камък, който чака да бъде открит. С богатата си история, очарователната си архитектура и процъфтяващата културна сцена, в Вилнус няма недостиг на неща, които да задоволят стила на бюджета на всеки пътник. Можете да се върнете назад във времето и да се поразходите и стария град, включен в списъка на ЮНЕСКО, където кълдарамини улици и сгради в готически стил ви пренасят в една от минала епоха или да се насладите на културни предложения от литовски ястия. Ако не сте сигурни дали трябва да посетите Вилнюс, тогава ето няколко причини, поради които определено си заслужава да посетите. Тази очарователна балтийска столица предлага уникална комбинация от история, култура и красота, която определено си заслужава да бъде изживяна. Литва е най-голямата балтийска страна от трите, с население малко под 3 милиона, но за сравнение с други европейски държави, Литва си остава много мъничка. Но тук има един доста интересен факт, че в миналото е било Литовско княжество, което е било най-голямата държава в Европа. 
Латвийски език е много интересен, никога не го бях чувал до сега. Той по принцип в момента е един от най-старите езици в цял свят, които се говори и до ден днешен. В града има много катедрали и няма как да пропусна да посетя и катедралата Свети Йоан. Църквата Свети Йоан е най-живописната катедрала в Литва. Построяването е от нео близо 40 години и била завършена през 1426 година. Пълното име на храма е Свети Йоан Кръстител и Свети Йоан Апостол и Евангелист. От тук идва и по-краткото име Църквата Свети Йоан. През 1571 г. църквата е дадена на Езутския орден и от тогава се счита за част от университетския комплекс. Катедралата и нейната камбанария са сред най-живописните части на университетския комплекс. Камбанарията е една от най-високите сгради в Стария град със своите 68 метра. Строителството на църквата е започнало след покръстването на Литва през 1387 година и е завършена през 1426 година. Първоначално е била готическа, но по-късно през първата половина на 18 век е придобила различни късни барокови черти. Най-известният бароков архитект на Вилнос, Йоанс Глаубакс, проектира настоящата фасада на църквата. Голяма част от богатото украсения бароков интериор обаче е бил разрушен през 30-те години на миналия век. През съветските времена е превърнат в склад и по-късно служи като университетски музей. Днес тя е възобновила основната си функция. Този град някак си ме потопи в една магия. Нямам си на идея защо е пренебрегван изключително много от туристите, но това не трябва да е така. За мен това е най-красивият балтийски град, в който съм бил. Старият град е огромен и наистина с дни може да се разхождаш и да виждаш най-интересни забележителности. От България много лесно може да се стигне до тук. С полетите на Air Baltic и само с едно кратко прекачване в Рига, може да стигнеш бързо, лесно и по принцип Air Baltic имат много големи промоции и много често. А ако искате да бъдете с малко по-така по-директен полет, от Бургас през летните месеци Ryanair предлага директни полети до съседния град, който е Каунас и само на около час, час и половина път с автобус, влак или кола. Така че това трябва да бъде задължително една от вашите следващи дестинации за пътуване. Thank you. No, thank you. Thank you. Когато съм на път, винаги обичам да купувам магничета за най-близките ми хора. Те вече ги опаковаха, но купих и такива сърчица с нали, съзнамето на Литва и изписано Литва, както и за един специален човек. Ето това. Лело здравче, ако гледаш това видео, това магниче специално е за дядо Пич. В момента се намирам на улицата Пилиес. Това е най-старата улица в града и се смята, че е на над 500 години. В миналото тук са минавали крале, царе и какви ли не още такива високопоставени хора. Тази улица отива право към портите на крепостта, където сме се запътили в момента. В миналото тук само благородните хора, както и най-богатите, са имали възможността да си построят собствени имения. Вървейки по главната улица, която е стара над 150 години, 
аз се озовах на едно много интересно място, където с финкуляр си качих на върха на холма. Там де-факто се намираше и градската кола, откъдето се виждаше града в много красиви светлини. Оттам се виждаше абсолютно всичко панорамно. Много ми хареса това място, защото хем е в града и хем е на високо и можеш да видиш абсолютно всичко от близко. Символът на Вилнос се вижда от много места в Стария град и е изобразен в множество произведения на изкуството. Това е едно от най-добрите места за разглеждане на великолепните панорами на града. От холма се виждат красивите червени покриви на Стария град, църковните поли и тесните улички. Колата на замъка Гедиманс е най-посещаваното място на Национални музеи на Литва. Изложбата му кани посетителите да научат повече за историята на Вилнос, както и център на Великото Литовско Херцогство, а също и да се насладят на най-зрелищната панорамна гледка към града. Изкачайки се по тесните стъпала на кулата, се откриват няколко нива с експонати, представящи развитието на територията на замъка Вилнос, както и експонати на балтийски бижута и важни военни артефакти. Тук може да се запознаете с най-важните исторически факти за Литва и Прибалтийския регион. През август 1989 г. се състоява най-дългата жива верига в света. Хора са се хващали от тук от столицата Вилнос за ръце над 2 милиона и тази верига е стигала чак до Талин, столицата на Естония. Това е в чест на независимостта на Балтийските страни от Съветския съюз. И ето стана време и за обяд, защото прегладняхме изключително много, часът е вече почти 4. Погледнете какво си взех, това е традиционно ястие за Литва. Много е вкусно съм чувал, но нека и да го питаме. Това са и такива картофени палачинки и се сервират с... Това е в масло бекон с лук, погледнете, и разбира се сметана. Сметаната по принцип е много традиционна за балтийските страни. Почти на всяко ястие я слагат и тая заквасената където, а не готварската. Така че, хайде да опитаме тези палачинки. Аз къща си ги направих преди известно време. Естествено така бекончето и малко сметанка, точно както трябва да се хапне. Много са вкусни. Наподобяват малко на българските тиганици, мисля, че се казва. Много ми допадна. Давам 9 от 10 точки. И разбира се, взех си и чаша червено вино, защото така малко захладня и ми стана хладно да се сгрея. На здраве! И подаръчета още купих. Това е много специален камък, който, доколкото разбрах, 
него има само и единствено ток в Балтийско море и то точно покрай град Паланга в Литва. В Литва, защо казах Литва на филандски? Както и да е, няма проблеми. И погледнете какво друго взех. Братчетка ми тя събира от години на пръсници и взех и един от тук, защото съм убеден, че тя няма. Винаги, когато пътувам и особено ако съм някъде, където има стар град, много обичам да се шмугвам в малките улички, защото именно там се намират и скритите скъпоценни съкровища. По принцип Вилнюс е изключително артистичен град и на всяко едно ъгълче, на всяка една стена ще видите нещо интересно, което е свързано с изкуството. Последната ми спирка беше Бернардинската църква, която така много наподобяваше на Саграда Фамилия в Испания, но разбира се в така много по-малък вариант. Църквата Свети Франциск и Свети Бернард известна още като Бернардинската църква е римокатолическа катедрала, която се намира до църквата Света Анна. След пристигането си във Вилнос, бернардинските монаси построяват през втората половина на 15 век дървена църква, а в края на същия век тухлена. В началото на 16 век църквата е включена в конструкцията на отбранителната стена на Вилнос, така че в стените и да има отвори за стрелба. След това е подновявана многократно, особено след войната с Москва, когато казаците опустошават църквата, убивайки монасите и гражданите, които са се приотили тук. По време на съветската окупация е закрита и предадена на художествения институт. През 1994 година братята на свети Франциск се завръщат в църквата. Според легендата, бернардинските монаси изнасяли толкова хубави проповеди, че тълпи идват да ги слушат от цялата страна. Тук в Стария град има изключително много катедрали, от красиви по-красиви, от големи по-големи. Човек трябва да се отдели със сигурност цял един ден, ако иска да посети всяка една катедрала. Наистина тук катедралите някак си са доста по-различни от тези, които съм гледал по другите места, другите дестинации, които съм посещавал. Това бяха три от многото катедрали, които има в Стария град които успях да посетя днес. А ако случайно ми остане допълнително време, ще отида в някои от другите дни да видя и някои от останалите. Ах, този Вилнюс наистина много ми хареса и потвърждавам, че това е скритото съкровище на Европа. Надявам се това видео, приятели, да ви е харесало и ако е така, може да се абонирате за канала ми с камбанката, за да не пропуснете нито едно видео. За мен денят беше много интересен, изпълнен само с хубави емоции, вкусна храна, нова информация, забележителности, така че надявам се наистина и на вас да ви е допаднало това. Това видео. Обичам ви и ще се видим с вас другата седмица, когато ще бъде и втората част от моите приключения в Литва.